jambo tena ndugu mtazamaji na msikilizaji wa New Africa TV. Karibu mara tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Alhamisi tarehe moja mwezi Februari mwaka 2024. Acha moja kwa moja nikuombe kama hujajiandikisha ama kusubscribe, usabone kwa kifaransa kwa channel hii. Unyeza batoni hiyo nyekundu ili uendelee kutufuata kila siku asubuhi mchana na jioni. Tuko hapa kwa ajili yako tumkuletea nayo jiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata na bara lote la Afrika na huwa tunazigusia nchi zingine kadhalika ulimwenguni kote. Karibu tena. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hata moja kwa moja turudi kwa habari zetu za mchana wa leo tukiwa bado nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari zetu tunazianzia mashariki mwa nchi hiyo mkoani Kivu Kaskazini. Na cha moja kwa moja tuingie kwa update zetu za mambo ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa mapigano hapo ni katika eneo la Masisi. Pale ambapo mapigano yaendelea kupamba moto kabisa kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la Kongo pamoja na wale ambao wanapigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Hawa ni wazalendo pamoja na kikosi kilichotumwa na Sadeke ambacho kimejulikana kama Sami DRC. Baada ya mashambulizi makali ambayo yalikuwa hapo jana kati ya makundi hayo ma- mawili asubuhi ya leo mapigano yaliibuka tena kati ya pande zote mbili wakati ambapo inasemekana kuwa M23 imejawa na hasira nyingi ikataka kuendelea na mapigano ikishambulia barabara ambayo inaunganisha Minova na Sake na wengine wakielekea mjini Sake sasa wazalendo pamoja na jeshi la Kongo wakakuja kufunga kabisa ili kuzuia wasikuje kufunga barabara hiyo na kuendelea kukaribia mji wa Sake. Sasa mapigano yaliibuka asubuhi na mapema pale ambapo zimesikika siraha kubwa na ndogo mabomu makubwa na madogo yakianza kulia kati ya makundi hayo mawili. Nataka ni kusomea habari hiyo alafu tukuje kuendelea na update zetu za sehemu zote ambapo kuna endelea mapigano sasa hivi. Karibu tena. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, acha tuingie kwa habari hizo. Les affrontements se poursuivent ce jeudi 1er février 2024 dans le territoire de Massissi. Des sources locales affirment que la rébellion a rencontré une grande résistance dans sa tentative vers la cité de Sake et sur le village de Kiroche à la route Sake Minova. Ils ont jugé mieux de continuer à élargir leur zone derrière Mushaki, fonça sur la cité minière de Rubaya. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, habari hii inasema kwa wale ambao hawaelewi Kifaransa kuwa M23 ilitaka kuendelea kupanua sehemu ambazo amezidhibiti sasa kumbuka kuwa mwezi uliopita mmoja nafikiria walidhibiti mji wa Mushaki baada ya Mushaki wakaendelea mbele kidogo sehemu ambazo ziko kwenye mazingira ya Mushaki wakazikamata pia sasa kwa kutaka kuendelea kupanua sasa territory zao walianzisha mapigano wakielekea Sake na wengine wakiwa na nia <coughs> sorry wakiwa na nia ya kufunga barabara Minova Sake sasa walipojaribu kuendelea kupanua territory zao Rezista wazalendo pamoja na FRDC walikuja kujikuazuia kabisa wakaanza mapigano moja kwa moja kupitia mashambulizi hayo. Waliwazuia kabisa na mashambulizi yakaanza moja kwa moja pahali ambapo M23 ilionekana kuwa ilikuwa imekasirika sana. Hapo ni baada ya mashambulizi makali ya jeshi la Kongo kupitia ndege za kivita ambayo wanaendelea kuyafanya sana sana mashambulizi ya angani sasa wakiendelea kwa shambulia kwenye position tofauti M23 sasa baada ya kujawa na hasira ulibidi waanze kushambulia wakielekea mji wa Sake na barabara hii ya Minova Sake sana sana sema ambayo imejulikana kama Kiroche le M23 a attaqué tous maté le position de l'armée congolaise à Rushoga si la route mushaki rubaya sasa asubuhi na mapema walishambulia position ama defense za jeshi la Kongo FRDC katika kijiji ambacho kimejulikana kama Rushoga hapo ni katika barabara ya mushaki rubaya 
Les rebelles, les rebelles tentent d'avancer du côté de Rubaya après une grande résistance autour de ces collines Mure Mure et vers la cité de Sake. Maintenant, les motos passent, mais avec une grande crainte sur les bombardements des deux côtés. Sont intenses, a déclaré un habitat de Mushaki. Mukazi Moja Mushaki a metangaza abarihi ya kase makua, asubui na mapema e mushiri na tatu ilivamia defense za, za, za fardese uwa kiendelea kuelekea barabara ya Mushaki Rubaya. Sasa wakijaribu kuendelea wakipita kando na kuelekea Rubaya ili kujaribu kudhibiti pia sehemu hiyo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, lakini kukakuja nguvu za wazalendo pamoja na FRDC wakaanza kuwazuia kabisa katika mlima huu wa Muremure ili wasiendelee wakielekea kwenye mji wa Sake. Habari inasema kuwa waendesha pikipiki wanajaribu kupita lakini wakiwa na woga mwingi sana sababu mabomu ni mengi ambayo yanaendelea kurushwa huku na kule sehemu nyingi tofauti. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, mapigano sio hapo peke yake yaliibuka sehemu nyingi tofauti. Le résistants wa Zalendo lance des assauts contre une position de M23 à Mweso. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, wakati ambapo haya yanajiri, uh, Wazalendo pia walishambulia defense moja M23 katika mazingira ya mji huu wa Mweso. De nouveau combat so signalé sur la colline Kitwa. Ambuhi dans la localité Mweso, en groupe ma Bashali Mokoto. Nous sommes à Masisi ce jeudi 1er février 2024. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, mapigano mapya yalibuka kabisa tena katika mji huu wa Mweso ama kijiji cha Mweso. Hapo ni katika mlima ambao umejulikana kama Kitwa. Ambuhi. Hapo ni katika lokalite ama sehemu ya Mweso en groupe ma de Bashali. Ni siku ya leo asubuhi tarehe moja mwezi Februari mwaka 2024. Ana nkruwa renosurse abukama le le reserviste wazalendo mene des opérations contre une position de M23 sur sur cette colline il y a quelques minutes des détonations d'armes lourdes de type KM ama PKM roquettes et autres armes légères se font entendre sur cette colline mais sans aucune précision de la part de nos sources sur l'occupation de la zone et le bilan de ces échanges de tirs entre les deux parties en conflit armes depuis 7 heures restent inconnues donc nous avons dit la musique ça dit chanzo hiki kinasema kuwa mapigano hayo yalibuka asubuhi ilikuwa ni saa moja ya asubuhi saa moja ya asubuhi pale ambapo les réservistes wa Zalendo wali shambulia position ya M23 katika mlima huu ambao umejulikana <coughs> uh, katika mlima huu wa Kitwa mlima wa Kitwa hapa ni katika kijiji cha Mbuhi katika lokalite ya Mweso katika mlima huu wameshambulia position hii ya M23 lakini chanzo hiki kimesema kuwa hawajajua wale ambao wameshakuwa na udhibiti wa sehemu hiyo ama wa mlima huo na bila ya wale ambao wanaweza kuwa wenda wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa sasa tukishajua jinsi hali ilivyo kulingana bila za mapigano hayo tutakuja kuwatangazia hapa karibuni il s'est de signaler que cette situation arrive pendant que certains habitants de cette partie de Masisi regagnaient progressivement leur maison après un bombardement qui a coûté des vies à une dizaine de personnes civiles, blessant ainsi d'autres dans la même région de Mweso. Hayana jiri wakati ambapo baadhi ya wakazi wa Mweso walikuwa wameanza kurejea makwao nyumbani hapo ni baada ya pigano makali ambapo yamesababisha kupotezwa kwa maisha kwa waraia wengi ama wakazi wengi wa kijiji hiki cha Mweso 
kupitia bomu ambalo limeangukia nyumba pale ambapo walikuwa wamejificha wakazi wengi na zaidi ya watu ishirini wakapata kupoteza maisha na wengine karibu 30 wakajeruhiwa vibaya sasa walikuwa wanajaribu kurudi manyumbani mapigano mengine yakaibuka ni New Africa TV acha ni kuombe kama hujajiandikisha ama kusubscribe sabone kwa kifaransa kwa channel hii Punyeza batoni hiyo nyekundu ili endelee kutufuata kila siku asubuhi mchana na jioni. Tuko hapo kwa ajili yako tukikuletea na ujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atana bara lote la Afrika. Punyeza batoni hiyo nyekundu ili kuwe nasi kila siku. Alama hiyo ya kengele inahitajika ili endelee kupata notification ama message yetu wakati ambapo tunaweka video.